तो भारत आज अपना आदित्य मिशन छोड़ने जा रहा है ये आदित्य मिशन सूर्य को देखने के लिए है आदित्य सूर्य का अलग दूसरा नाम है और वो एक ऐसी जगह पे जाएगा जिसको एल पॉइंट कहते हैं इसलिए मिशन का नाम आदित्य एल दिया गया है एल एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है जहाँ की अगर आप कोई सेटेलाइट रखें तो पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहेगा और सूर्य को देखता रहेगा तो उसको पृथ्वी से कोई लेना पृथ्वी से कोई ऑकल्टेशन वगैरह नहीं होगा मगर वो सूर्य को देखता रहेगा आज एल पॉइंट बहुत महत्व का है वहाँ काफी मिशन पहले गए हैं क्योंकि वहां से अगर आप सूरज देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हो और हमेशा के लिए देख सकते हो मगर जो अंतिम मिशन जो आदित्य से पहले गया था वो छह सात साल पहले गया था अब टेक्नोलॉजी बदल गई है अब केपेबिलिटी बदल गई है अब काफी कुछ बदल गया है तो जो नया आदित्य मिशन जा रहा है वो नई जनरेशन की मिशन का पहला मिशन होगा उसके बाद बाकी कंट्रीज भेजेंगे मगर आदित्य का महत्व ये है कि वो पहली बार सूर्य को एक साथ ऑप्टिकल यूवी एक्सरे में देखेगा और यूवी का जो रेजोल्यूशन है वो पहले आज से नहीं मिला था तो काफी अच्छा डेटा आने की आशा है आदित्य को वो एलवन तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी सौ दिन लगेंगे यानी वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर काफी लंबी दूरी पे है पंद्रह लाख किलोमीटर तो उसको समय लगेगा वहां पहुंचने के लिए सौ दिन लगेंगे मगर एक बार जब पहुंच गया तब वो सूर्य के बारे में हमको काफी कुछ बताएगा सूर्य पे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है और महत्व की बात यह कि उसके पृथ्वी पर क्या असर होगा आजकल दुनिया सेटेलाइट कम्युनिकेशन से चलती है और इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन में सूरज पे जो होता है उसका काफी असर होता है पावर लाइन पे जमीन पे भी काफी असर होता है तो आदित्य है वो हमको पहले से वार्निंग दे देगा कि देखिए सूर्य पे ये हो रहा है तो हमको संभल के रहना है और सूर्य पृथ्वी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और इंटरप्लानिटरी स्पेस के साथ भी कैसे इंटरेक्ट करता है वो सब नई जानकारी हमको पहली बार देगा तो हम यही आशा करते हैं कि इसरो के सारे मिशनों की तरह ये भी इतना ही सक्सेसफुल रहे so isro is launching its aditya mission aditya uh, aditya is another name for the sun and the mission will uh, land at a very peculiar point called l1 where the gravity of the sun and the earth and the centrifugal force of the any moving object is such that the object will remain stationary with respect to the earth and therefore it will also go around the sun along with the earth and will be able to observe the sun continuously without the interference from the earth but the point is so far at 1.5 million kilometers that it will take A hundred days for the mission to reach that point. It will reach somewhere in January, uh, but once it reaches there, it will observe the sun in uh, optical light, ultraviolet light, X-ray light, gamma ray light, etc. Now there have been other missions which have gone to L1 point, but the last mission went eight years ago. Since then, technologies have changed, human capabilities have changed, our ability to understand things have changed, and therefore this new mission will be a pathbreaker in a new set of technologies it will become. The reason for studying the sun is that the sun has a serious impact on the Earth's um, outer atmosphere and even on the Earth. In a in a world which lives essentially by satellite communication, etc., anything that might affect the sun is a serious problem. So, space weather is what is uh, what uh, Aditya will tell us about what is happening, what is likely to happen, whether there is any threat to Earth satellites. Even power lines in northern regions can get seriously affected. So, um, Aditya will provide new data with new technologies and new capabilities with unprecedented detail, which should help us understand what is happening uh, on Earth because of the sun and what is happening on sun itself. and like all missions of isro i'm sure this also will be a successful one and we are looking forward to one more feather in the cap of isro